ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் லாகிரதம் எப்படி கேல்குலேட்டர் லாக் புக் இல்லாமல் வந்து நம்ம எடுக்கிறது அப்படின்றது தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு சில நியூமரிக்கல்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து லாக் எடுக்க வேண்டி வரும் அப்போது வந்து நம்ம கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்ற பட்சத்தில் வந்து நமக்கு ஒரே டென்ஷன் ஆகும் அந்த இதில் ஸோ எப்படி நம்ம வந்து கேல்குலேட்டரு லாக் புக் இல்லாமல் நாம்ளே மனக்கணக்காக எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றது தான் வந்து இதில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஒரு சில விஷயத்தை வந்து நீங்கள் வந்து மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் லாக் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ இது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் லாக் டூவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இதை வந்து நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க லாக் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டபுள் செவன் லாக் செவனோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் லாக் டென்னோட வேல்யூ ஒன் இது வந்து எப்போ நீங்கள் வந்து மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது இது தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டி லாகோட ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு சிலது அதாவது லாக் ஏபி அப்படின்னா எப்படி எழுதுவோம் லாக் ஏ பிளஸ் லாக் பி அப்படின்னு எழுதுவோம் அப்புறம் லாக் ஏ பை பி எப்படி எழுதுவோம்னா லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பி அப்படின்னு எழுதுவோம் லாக் ஏ டு த பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் லாக் ஏ அப்படின்னு எழுதுவோம் ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த வேல்யூ எல்லாம் நமக்கு நல்லா மனப்பாடமாக இப்போ வந்து தெரியும் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றதும் நமக்கு வந்து நல்லா தெரியும் அடுத்தது இப்போ லாக் ஃபோர் வந்து எப்படி லாக் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இந்த வேல்யூ வந்து நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நமக்கு லாக் டூவோட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் இந்த லாக் டூ ஃபோரை வந்து நான் என்னென்னு எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா லாக் டூ இன்ட்டு டூ அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லை டூ ரைஸ் டு த பவர் டூன்னு எழுதலாம் இங்கே டூ இன்ட்டு டூன்னு நான் வந்து போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் டூ இன்ட்டு டூ ஸோ நமக்கு தெரியும் லாக் ஏபி ஃபார்மில் இது இருக்குது இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா லாக் ஏ பிளஸ் லாக் பின்னு எழுதலாம் லாக் டூவோட வேல்யூ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ அதனால இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இந்த ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஸோ இது வந்து ஒரு வழி அடுத்தது பாருங்கள் இதே மாதிரியே லாக் எயிட்டுக்கு வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் லாக் எயிட் லாக் எயிட் இப்போ நான் என்னன்னு எழுதலாம் லாக் டூ ரைஸ் டு த பவர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் எழுதலாமா ஸோ அதாவது டூ கியூப் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஸோ இப்போ வந்து லாக் ஏ இப்போ இது என்னென்ன எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஏ பவர் எக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்குது அப்போ என்ன வரும் இது த்ரீ லாக் டூ அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ த்ரீ நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் த்ரீ இன்ட்டு லாக் டூவோட வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் லாக் டூவோட வேல்யூ ஸோ அப்படின்னா லாக் எயிட்டோட வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ இதுதான் வந்து என்னன்னா லாக் எயிட்டோட வேல்யூ இப்போ லாக் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவை லாக் டென் பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ டென் பை ஃபோர் இஸ் நத்திங் பட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லையா டென் பை ஃபோர்னு எழுதலாம் இதை நான் பிரித்து திரும்ப எழுதியிருக்கிறேன் லாக் டென் மைனஸ் லாக் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு இப்போ ஃபஸ்ட்டு தடவை போடும் பொழுது தான் நீங்கள் வந்து இந்த லாக் ஃபோர் அப்படின்னா நீங்கள் நா ஞாபகம் வச்சுட்டு அதாவது லாக் டூ இன்ட்டு டூ அந்த லாக் டூவை வந்து டூ டைம்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தோணும் அது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்து நீங்களாகவே போட்டுருவீங்க ஸோ லாக் டென்னோட வேல்யூ வந்து ஒன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் லாக் ஃபோரோட வேல்யூ வந்து அதை லாக் டூ வந்து டூ டைம்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா உங்களுக்கு வந்து வரும் அதை முன்னாடி நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து போட்டுக்கோங்க ஸோ ஒன் மைனஸ் இந்த வேல்யூ போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் யூ வில் கெட் த ஆன்சர் ஸோ நீங்கள் இது வந்து கேல்குலேட்டரில் செக் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் லாக் ஃபோர் வந்து எங்கேயாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பட்டன் உங்களுக்கு வந்து தோண வேண்டியது என்னென்னா 2 இன்ட்டு லாக் டூ அதை போட்டனாலே நமக்கு வந்துடும் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் பண்ணாமே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு லாக் டூ வேல்யூ தெரியும் அந்த டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி லாக் ஃபோர் வர்ற இடத்துல வேல்யூ வந்து போட்டுருங்க அடுத்தது லாக் எயிட் அந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு லாக் டூவோட வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணி நீங்கள் வந்து போட்டுடலாம் ஸோ
இதை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா லாக் டென் இன்ட்டு செவன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறேன் இது வந்து எப்படின்னா அந்த ஏ இன்ட்டு பி ஏ பி ஃபார்மில் எழுதியிருக்கிறேன் அப்போ லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் சரி இப்போ லாக் டென்னோட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை செவன் பாயிண்ட் த்ரீனு இருக்கும்பொழுது இங்கே வந்து நமக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் த்ரீன்றது வந்து இது ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி ஒரு நம்பராக நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒன்றா செவனுன்னு எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா எயிட்னு எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் நான் இப்போ எயிட்னு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ எயிட்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா லாக் எயிட் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க மைனஸ் இப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நமக்கு வந்து இதில் எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு இந்த எயிட்டில் சேர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நமக்கு இதில் வந்து சேர்ந்துருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் செவனுன்றது எயிட்டில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து ஒரு நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கும் ஒரு பர்சன்டேஜுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ இது எல்லா இடத்துக்குமே இதை நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் ஒரு பர்சன்டேஜ்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துருக்கிறோம் இல்லையா லாக் எயிட்டில் வந்து நைன் பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருக்கோம் அந்த நைன் பர்சன்ட்டை வந்து இப்போ நம்ம குறைக்கிறோம் அதனால் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ இங்கே வந்து நான் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை வந்து சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் இதே மாதிரியே தான் லாக் செவன்டி த்ரீக்கு இங்கே வந்து இங்கே பண்ண எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இங்கே என்ன ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே லாக் செவன் பாயிண்ட் த்ரீக்கு பதில் லாக் எயிட்னு எடுத்திருக்கோம் இங்கே செவன் பாயிண்ட் த்ரீக்கு பதில் லாக் செவன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துருக்கிறேன் செவன் அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வந்து நம்ம குறைவாக இதில் எடுத்துருக்குறோம் அப்போது அதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் இல்லையா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீன்றது செவனில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் சரியா அந்த அப்போ அந்த ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் இங்கே இப்போ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணணும்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ வந்து ஆட் பண்ணுறோம் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் ஆன்சர் இப்போ நீங்கள் லாக் செவன்டி த்ரீ வந்து கால்குலேட்டரில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க ரெண்டுத்தையும் பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் வரைக்கும் கரெக்டு ஆனால் வந்து அடுத்த டிஜிட்டில் தான் வந்து நமக்கு வந்து இங்கே மாறுது இல்லையா இங்கே ஃபோர் இங்கே டூ அதுவும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் இருக் இல்லை சரியா ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இது இது வந்து கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்டிங் ஏன் இங்கே வருது அப்படின்னா இங்கே எடுத்துக்கூடிய நம்பர் வந்து கரெக்டான அந்த பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்க மாட்டோம் நைனு ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்க மாட்டோம் ஸோ அதில் தான் அந்த வேரியேஷன் கூட வரும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் இந்த மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்த நம்பர் பாருங்கள் லாக் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் நைன் த்ரீ இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது லாக் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா லாக் ஒன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி இங்கே எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இதை எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் லாக் ஒன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ இது வந்து ஏபி ஃபார்மில் இருக்கு லாக் ஒன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ப்ளஸ் லாக் டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துருக்கிறேன் எகெயின் இது எக்ஸ்போனன்ஷியலில் இருக்கு அப்போ திரும்ப அதை வந்து நான் வந்து இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மைனஸ் டூ லாக் டென்னு எடுத்துருக்கிறேன் நமக்கு லாக் டென்னோட வேல்யூ வந்து ஒன்னு தெரியும் ஸோ அதனால் இங்கே டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து மைனஸ் டூ தான் அதனால் இங்கே வந்து போட்டிருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த குழப்பமும் இருக்காது அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ லாக் ஒன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் இங்கே லாக் செவன் பாயிண்ட் த்ரீக்கு எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோமோ அதே மாதிரியே தான் ஒன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீயை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லாக் டூன்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா நியரஸ்ட் நம்பருக்கு நம்ம எழுதிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ லாக் டூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறேன் மைனஸ் அந்த இப்போ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எக்ஸஸ் எடுத்துருக்குறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வந்து எக்ஸஸ் எடுத்துருக்குறோம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வந்து டூவில் வந்து இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து இதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸஸ் ஸோ அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் நம்ம வந்து ஒரு பர்சன்ட் எக்ஸஸ்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மைனஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இங்கே வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃ
எவ்வளோ வந்து இதில் வந்து நம்ம வந்து இன்னும் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவை வந்து இதில் குறைச்சிருக்கோம் ஸோ அதனுடைய பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னில் அதோட பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து இருக்கு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் அந்த வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ வந்து இங்கே நம்ம போட்டுக்கிறோம் போட்டோம்னா யூ வில் கெட் த ஆன்சர் ஸோ இதுவும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக வருதா உங்களுக்கு ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கிட்டத்தட்ட வந்து இதில் வந்து நம்ம இந்த மெத்தட் நம்ம போட்டு கால்குலேட் பண்ணும்பொழுது ஆன்சர் எல்லாமுமே வந்து நமக்கு வந்து க்ளோசராக வந்து வரும் ரொம்பவே க்ளோசராக தான் வரும் ஸோ மே மேஜரான எரர் இங்கே வர்றதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இல்லை இதை வந்து நான் அப்ளை பண்ணி நிறையா வந்து போட்டு பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து நான் போடுறேன் கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஆனால் இது நீங்கள் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு எப்படி தோணும் அப்படின்னா என்ன இவ்வளவும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா அப்படிலாம் நீங்க நினைப்பீங்க அப்படியெல்லாம் வந்து கிடையாது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஒரு சில லாக் டூ வேல்யூ லாக் த்ரீ வேல்யூ லாக் செவன் வேல்யூ ஸோ அதெல்லாம் தான் நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் அது இல்லாம ஒரு பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இந்த வேல்யூ வந்து நீங்க ரைஸ் பண்ண போறீங்க அதனால இதை வந்து நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் மிச்ச எல்லாமுமே நீங்க இந்த இந்த மெத்தட் நான் எப்படி போட்டிருக்கேன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு சால்வ் பண்றதுல தான் இருக்கு ஸோ த்ரூ ப்ராக்டிஸ் தான் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபெமிலியர் ஆகும் ஸோ அதை வந்து நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க நியூமரிக்கல் சால்வ் பண்றதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இதை வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது புரியல இல்லை ஏதாவது நம்பர் எடுத்து நீங்கள் போடும்பொழுது உங்களுக்கு ஆன்சர் வரலை அப்படின்னா அதை கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் இதை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் டாப்பிக்கில் வந்து வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா அதையும் மறக்காமல் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கான வீடியோவையும் நான் ரெடி பண்ணி போடுறேன்